সবাইকে অনেক অনেক প্রীতিও শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি লিপিকা জার্মানি থেকে আশা করব যে যেখান থেকে দেখছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন পরিবারের সাথে আছেন এবং নিরাপদে আছেন ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই কিচেন আমার কিচেনে আজকে রান্না হচ্ছে ইলিশ মাছ বেগুন আলু টমেটো দিয়ে এবং সেই সাথে চিংড়ি মাছ জুকিনি এবং আলু দিয়ে সময় বাঁচাতে আমি সব কিছু যেভাবে যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে করে মোটামুটিভাবে অ্যারেঞ্জ করে কেটে নিয়েছি শুধু যেটা করব সেটা হচ্ছে সুকিনিগুলো কাটতে হবে একটা কথা শেয়ার না করলেই কিন্তু নয় আমি কিন্তু কোনো পাকা রাঁধুনি নই আর আমার কিচেনে সব সময় রান্না হয় একেবারেই সাধারণ খাবার দাবার হ্যাঁ যখন মাঝে মধ্যে মনে হয় যে একটু ব্যতিক্রম কিছু চেষ্টা করি তখন কিন্তু শুধুমাত্র চেষ্টাই করি আর সেটাও আমি আপনাদের সবার সাথে তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করব। বক বকটা আমি আসলেই বেশি করি চলো কাজে ফেরা যাক এখন হচ্ছে সুকিনিগুলোকে আমি কেটে নেব এবং দেখতেই পাচ্ছ যে আমি এখানে সুকিনিগুলোকে র্যাক র্যাক করে ছিলে নিয়েছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি অনেক বছর আগে সেটা কোথায় এবং কত বছর আগে তা মনে নেই কিন্তু অনেক বছর আগে আমি তখন কোনো একটা ভাবির বাসায় এভাবে করে দেখেছিলাম সুকিনিগুলোকে ছিলে নিতে এবং তরকারি রান্না করার পরে সেটা দেখতে এত সুন্দর হচ্ছে মানে হয়েছিল আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল এখানে একটা কথা আসলে শিকার না করলেই নয় প্রথম কথা হচ্ছে সবজির কাটিংগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট দেখতে সুন্দর হলেই খাওয়ার রুচিটা কিন্তু বেড়ে যায় আর আরেকটা কথা হচ্ছে শেখার কোনো শেষ নেই যত দিন আমরা আসলে ছাত্র ছাত্রী থাকব ঠিক ততদিনই আমরা শিখতে পারব সো আমি অনবরত শিখে যাচ্ছি কারণ আমি আসলে তেমন কিছুই জানি না রে আমি ইউটিউব দেখে বা যখন কারো বাসায় খেতে যাই আমার যেটা ভালো লাগে আমি হয়তো জিজ্ঞেস করি যে কিভাবে করেছে অথবা ইউটিউবে দেখে আমার কাছে ভালো লাগে আর দেখতে দেখতেই শেখার চেষ্টা করে যাচ্ছি একটা কথা বলে রাখি যে এখানে সুকিনির সাথে সবাই কিন্তু কম বেশি পরিচিত আছো সুকিনি কিন্তু শশার গোত্রেই পড়েছে শশা যেমন আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী ঠিক তেমনই সুকিনিও সুকিনি আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী এবং এতে পানির পরিমাণ এত বেশি যে আমাদের স্বাস্থ্য এবং স্কিন দুটোর জন্যই খুবই উপকারী আর আমি এখানে মশলাগুলোকে রেডি করে নিয়েছি আমার সমস্ত কিছু উপকরণ রেডি হয়ে গেছে মশলার মধ্যে আমি যা নিয়েছি সেটা হলো পাপরিকা হলুদ গুঁড়ো ঝালমরিচ গুঁড়ো এবং জিরে গুঁড়ো এই জিরেটা কিন্তু আমি ঘরে ভেজে আলাদা করে টেলে নিয়েছি এবং সেই সাথে আছে ধনে আর তার সাথে যা লাগবে সেটা হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট এখানে এক টেবিল চামচের মতো আছে যেহেতু আমার মাছের পরিমাণ খুবই কম সেই পরিমাণ অনুযায়ী আমি মশলাগুলো নিয়েছি এবার ঝটপট রান্নাটা শুরু করে দেয়া যাক রান্না করব আমি সানফ্লাওয়ার সাদা তেলে এবং পুরো রান্নাটা আমি হিমালয় পিঙ্ক সল দিয়েই করার চেষ্টা করব আর মশলাগুলো আমি কুসুম গরম পানি দিয়ে গুলে নিচ্ছি এটার কোনো পার্টিকুলার কারণ কিন্তু আমার জানা নেই আমি আমার নানিকে এমনটা করতে দেখেছিলাম আর এখানে বেশি করে আমি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি কারণ হচ্ছে আমি দুটো তরকারি রান্না করব। পেঁয়াজের পরিমাণ জানতে চাইলে এখানে হাফ কাপের একটু বেশি হবে পেঁয়াজটাকে আমি কিন্তু লাইট পিঙ্ক করে ভেজে নেব ব্রাউন করার উদ্দেশ্য আমার না আর আমার মনে হয় পেঁয়াজের কালারের উপরে আসলে তরকারির টেস্টটা ডিপেন্ড করে তো আমি হালকা একটু পিঙ্ক হওয়ার সাথে সাথেই আদা রসুনটা দিয়ে দিয়েছি এবং আমি একটু পানি গরম করব কারণ আমি তরকারিতে গরম পানিটা দিতে বেশি পছন্দ করি আর একটু ভাজা ভাজা হলেই মানে আদা রসুনের যে একটা স্মেল থাকে সেটা আমি একটু পানি দিয়ে নিলাম যেন হচ্ছে ওই স্মেলটা একটু লাইট হয়ে যায় এবং তারপরে আমি আমার এই মশলার যে পেস্টটা আমি রেডি করেছি কুসুম গরম পানি দিয়ে সেটা আমি পুরোপুরিভাবে দিয়ে দিব এবং এরপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে মশলাটাকে কষাতে হবে সেটা তোমরা সবাই জানো দেখো রান্না শেখানোটা কিন্তু আমার কোনো উদ্দেশ্য নয় আমি জানি সেটা তোমরা সকলেই আমার চাইতে অনেক ভালো জানো আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই এত ব্যস্ততার মাঝখানে আমি কিভাবে শর্টকাটে খাবারগুলো রেডি করি এবং রান্না করে ফেলি ঝটপট করে সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা এর চাইতে বেশি কিছু না আর এখন কিন্তু আমি মশলাটা কষিয়ে চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিলাম চিংড়ি মাছটা হালকা একটু কালার চলে আসলেই আমি এতে কিন্তু সবজিগুলো দিয়ে দিব প্রথমেই আলু সেটা নর্মাল কারণ হচ্ছে তোমরা জানো আলুটা গলতে একটু টাইম লাগবে 
সেই জন্য আর এখন দিয়ে দিচ্ছি হিমালয়ের পিঙ্ক সল্ট এ বাড়িতে অ্যাড করব সামান্য পরিমাণ গরম পানি যেন আলুটা একটুখানি নরম হয়ে আসে এবং ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করব দশ মিনিট আর এই দশ মিনিটের ভেতরে আমি আমার দ্বিতীয় রান্নার জন্য আয়োজন শুরু করে দিয়েছি কিন্তু মাছগুলো নিয়ে নিয়েছি আমি একটু লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি আর মাছের পরিমাণ খুবই অল্প কারণ আমরা মানুষ কিন্তু দুজন আমাদের ছেলেরা ইলিশ মাছটা আসলে বেছে কাটা বেছে খেতে হয় তো সেই জন্য একটু প্রবলেম করে ওদের জন্যই চিংড়ি মাছটা আর সব ধরনের সবজিগুলো যা যা আমার লাগবে সেগুলো আমি আগেই কেটে রেডি করে নিয়েছি আর এখানে দেখতেই পাচ্ছ বেগুন আলু টমেটো আর কাঁচামরিচ আর বেগুনগুলো কিন্তু আমি একটু একটু চাক চাক করে কেটে নিয়েছি বাংলাদেশের সেই বেগুনটা হলে খুব ভালো হতো কিন্তু এখানে আমাদের যা পাওয়া যায় সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ যে যেখানেই আছি আমরা প্রবাসীদের কথা বলছি সেখানকার সবজির টেস্টেই কিন্তু আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি তাই না যদিও আমরা মিস করি কিন্তু এবার মশলার পালা আর মশলাটা কিন্তু সেমই একই মশলা দিয়েই কিন্তু সব কিছু আমরা রান্না করি তাই না আদা রসুন এবং সেই সাথে যা লাগবে সেটা হচ্ছে গিয়ে লাল মরিচ এবং সেই সাথে হলুদ গুঁড়ো প্যাপ্রিকা জিরে এবং ধনে গুঁড়ো এই আর সেই যেটা বলেছিলাম আমি সব তরকারিতে এই একই সিস্টেমটা ফলো করি এই দানিকে যে দেখেছি না আর ভুলতে পারিনি রে সবসময় আমার কাছে মনে হয় আমি এভাবে করে রান্না করলেই না আমার কাছে টেস্টটা একটু ডিফারেন্ট আমি পাই আর করে দেখো তোমরা একবার ট্রাই করে দেখো না আমার কাছে তো মনে হয় ভালোই লাগে খারাপ তো লাগে না আসলে রান্না তো একটা আর্ট তাই না এক একজন এক একভাবে রাখতে পছন্দ করে এক একজনের এক এক রকমের টেকনিক থাকে তো এটা ছিল হয়তো বা আমার নানির একটা ইউনিক টাইপের টেকনিক এখন আবার ফেরত আসছি চিংড়ি মাছে তো আমার এখানে মশলা কষানো শেষ চিংড়ি মাছগুলো প্রায় হয়ে গেছে এবং সেই সাথে আলুগুলো হাফ টান এবং যখন হাফ টান হয়ে গেছে তখন আমি এতে দিয়ে দিলাম সুকিনি এবং সুকিনি দিয়ে আবার ঢেকে দেব আর এখন আমি আবার শুরু করে দিয়েছি আমার ইলিশ মাছ রান্না প্রথমে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে তেলটা দিয়ে দিলাম সাদা তেল এবং কতটুকু দিয়েছি সেটা হচ্ছে তোমার পরিমাণ পরিমাণ জানতে চাইলে আমি বলবো দু থেকে তিন টেবিল চামচ এবং যেটা দিয়েছি প্রথমে জিরে অল্প একটু পরিমাণ জিরে এবং সেটা যখন একটু গ্রান আসা শুরু করলো সাথে সাথে পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম এবং পেঁয়াজ দিয়ে আমি এটাকে একটু ঢেকে দেব কারণ এদেশের পেঁয়াজগুলো খুব সহজে হতে চায় না রে কেমন যেন না তাকিয়ে থাকে হাঁ করে আমার দিকে তো এটাকে একটু সফট করার জন্য ঢেকে দিয়েছি আর পেঁয়াজটা একটু হয়ে আসলেই আমি এতে আদা রসুনটা দিয়ে দিব আদা রসুনটা খুব ভালো করে একটু ভেজে নেব যাতে আদা রসুনের যে একটা কাঁচা স্মেল থাকে সেটা যেন না থাকে আর মশলার সেই যে পেস্টটা রেডি করেছিলাম সেটাও দিয়ে দিব আর সেই একই সাথে অল্প একটু গরম পানি দিয়ে দিলাম যেন মশলাটা খুব ভালো মতো করে কষানো হয়ে যায় আর এখানে ছোট্ট একটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু ইলিশ মাছগুলো ভেজে নিয়ে নিই কাঁচাই দেব আর আলু দিয়ে দিলাম আলুটা গলতে একটু সময় লাগবে সেই জন্য একটু গরম পানি দিয়ে এটাকে কষানোর জন্য আমি দিয়ে দিলাম আর লবণটাও সাথে আলুটা দশ মিনিটের মতো কষিয়েছি এবং তারপরে আমি এতে দিয়ে দিয়েছি বেগুন এবং বেগুনটা খুব ভালো মতো নেড়ে চেড়ে কষানোর পরে তাতে দিয়ে দিলাম এখন ইলিশ মাছ আর তোমরা সবাই জানো যে ইলিশ মাছটা একটু নরম জাতীয় মাছ সেই জন্য খুব সাবধানে এটাকে নাড়াচাড়া করতে হবে আর একটু ঢেকে দিয়েছি ঢেকে দিয়ে যখন দেখলাম যে একটু তেল চলে এসছে সাথে সাথে আমি গরম পানি ফোটানো গরম পানি এবং সেই সাথে টমেটো কাঁচা মরিচ আর প্রয়োজন মতো লবণ এখন আবার সুইচ করলাম চিংড়ি মাছ আমার চিংড়ি মাছ রান্না কিন্তু কমপ্লিট এতে এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার ঘরে টালা জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিব আর এটার এত সুন্দর একটা স্মেল আসে রে মাই গড তখনই খেতে ইচ্ছে করে ঝটপট চুলাটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে আমার ইলিশ মাছের রান্নাও কিন্তু কমপ্লিট এখন শুধু লবণটা টেস্ট করার পালা আমার মনে হয়েছে লবণটা একটু কম হয়েছে আমার এটা বদনাম আছে লবণ কম হওয়াতে সো লবণটা ঠিকঠাক মতো দিয়ে নিলাম যাতে কোনো কমপ্লেন না থাকে আর আমার রান্না শেষ আর এই হলো আমার ঝটপট কিচেনের সবচাইতে সহজ রান্না বান্না কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে ভালো থাকো সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া